ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಶಿವನಾನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಡೆಬೆಂಚರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ರೆಡಮ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಡಮ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸು ಯಾವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಡೆಫಿನೇಷನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸು ಸೇರ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಧಗಳು ಡೆಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಅದರ ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥೇರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಶೋ ಇಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಶೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜಿಂಗ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಆರ್ ಇಶೋಡ್ ಥ್ರೋ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಡೆಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಶೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ನಾಲೇಜಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಡೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಟರ್ಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಡೆಬೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ
ಒಂದು ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಲೋನ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋನನ್ನು ಪಡಿತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಪಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಂತೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ಟು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಷೇರ್ದಾರರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲೋನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಜನರು ಸೊ ಇವರ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಡೆವೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೊ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೀವಿ ಸೇರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಶ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇರ್ಸ್ಗಳ ಸಾರಿ ಸೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೋತಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇರನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇರನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಸೇರಲ್ಲ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಕಂಪ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ ನೇಮು ಸೇರು ಡೆಬೆಂಚರ್ ಸರ್ ನೇಮು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಸೀಲು ಏನೋ ಒಂದು ಬರೋದು ಸೀಲು ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಿ ಸೈನು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಎ ವರಿ ಒನ್ ಎ ಇಯರ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ 
instrument issued by the company company kodutte under it is common seal um, under its common seal acknowledging under it is common seal acknowledging debt having terms of repayment of interest at a fixed rate interest nu kodutte est percent 10 12 14 anta interest kodutte so interest at a fixed rate debenture are issued through the company act 1956 anta helthivu so ee tara irutte debentures now debentures na kot mele avarige interest kodutivi prati varsha interest kot mele enagutte aa interest na avaru tagoltare okay 5 varsha admele matte avu nodutivi avaru avaru cash na vapas kodutivi avaru kadinda nam debenture na tagoltivi so ishtu procedure na en madku navu journal entry na bidisbeku ishtu theedre saaku nimge enagutte debentures nimge artha agutte so hagadre banni gare idar bage meaning artha madkonu so ille barithini meaning nu definition so according to section 2 in bracket 12 of the companies act 1956 debenture includes debenture stock bonds any other securities of a company whether consist constituting a charge charge on the assets of the company or not so nodi en anta helthiri ee company ge now debentures na kodtivi debentures na kodod mukantra enagutte illi includes enagutte company ondu security kottange yarige security kottange yarige debentures holder ge so debentures holder company kadinda en madidare debentures na padkottare avaru kadinda ondu 10 20000 amount kottirtare so 10 20000 amount hange hage hoytala namge eno security sigililla anta andu naale mosa madodala company anta telkondu ಆ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೋಡಿ ಹೋಗಬಹುದು ಸೋ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಹ್ಯಾಶ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ಸೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೋಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಸೋ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ debentures amount to company sigutte debentures ondu kagada patra yare sigutte debenture holder ge sigutte so innu next en agutta app andre according to tofum anta andu helthare according to tofum according to tofum debenture is a document given by the a company as evidence of a debt to holder usually arising out of out of a loan and most commonly secured by a charge so ಟೋಪಮ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆವೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪನಿ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಡೆವೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಡೆಪ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಸೋ ಡೆಪ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯೂಶುಲಿ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೋನ್ ಲೋನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೋನ್ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಬಾಯಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮರ್ಚ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತ ಇದನಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದನಿ ಸೊ ಅದರ ಬಿನ್ನಿ ಗಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ debenture is a document or certificate which a acknowledging of the debt of a company debenture is a the future sub debenture bage hartta idini debenture is a document or certificate which a acknowledging debt of the company ondu company ge ondu document iddange acknowledging of the company ondu ondu transaction agutte yenappa transaction agutte andralli debenture holders company ge cash kottaga company ಡೆಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಡೆಬೆಂಚರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಅಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರು
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಆ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್ನ ವಾಪಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಬೆಂಚರ್ನ ವಾಪಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇರಬೇಕು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಡೆಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಟೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ತರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಡಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟಲ್ ಫ್ರೀ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರೀ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಟೈಟಲ್ನ ಫ್ರೀ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರಿತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಆರು ಇಟ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸು ಇವತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಕಮ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಟೈಪ್ಸ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡಮ್ಶಮ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೊ ಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೆಡಮ್ಷನಲ್ಲಿ ರೆಡಮ್ ರೆಡಮ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಜಬೆಂಚರ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಬಲ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಇರೆಡಿಮೇಲ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಅವು ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀರೋ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಜೀರೋ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಮರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ